So let's start with the programming language. Before jumping in details of programming language, I'm going to start with the programming language. So, this is our code. I'm going to do some instruction, some logic. I'm going to run it. So, 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 আমরা মিন করি আমাদের এই কোডটুকু যেন হার্ডওয়্যারে এক্সিকিউট হয় দ্যাট মিন্স সিপিইউ মেমরি হার্ড ডিস্ক এটসেট্রা এটসেট্রা এখানে যেন আমাদের কোডগুলো এক্সিকিউট হয় এখন এখানে যে এক্সিকিউট হবে এক্সিকিউটটা কিভাবে হবে সো আই থিংক ইউ নো অলরেডি দ্যাট এই এক্সিকিউশনের জন্য উই নিড এ অর এন অপারেটিং সিস্টেম so we provide our code to operating system and operating system তখন তার সাথে লাগানো যে হার্ডওয়্যার গুলো আছে যেমন হার্ডওয়্যারের মধ্যে আছে সিপিইউ মেমরি এগুলোকে সে রিসোর্স অ্যালোকেট করে আমাদের কোডের জন্য ঠিক আছে সো ওএস এর কাজ হচ্ছে মেইনলি রিসোর্স অ্যালোকেশন করা বাট দ্য নেক্সট क्वेश्चन ইজ যে আমাদের কোড অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে বুঝবে because i think you already know the operating system khali 101010 eigula poche which means machine code ekhon amader code ke machine code e rupantorito korte hoyle ashole besh kichu phase par hote hoy ei phase gula mainly handle kore hocche engine so whatever language programming language you work with there is 100% chance that a language that engine অবশ্যই আছে ঠিক আছে সো এই ইঞ্জিনটা কি করে আমাদের কোডটাকে সে নেয় সে কম্পাইল করে অথবা ইন্টারপ্রেট করে হোয়াট এভার সো টার্মগুলো আমি এখন স্পেসিফিকলি মেনশন করতে চাচ্ছি না বাট ধরে নেন সে এটাকে বাইট কোড রূপান্তরিত করে সো বাইট কোড হচ্ছে মেশিন কোড আর আমাদের কোডের মিডল একটা লেয়ার সমস্ত ইঞ্জিন আসলে এই কাজটা করে না সমস্ত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেরই বাইট কোডে রূপান্তরিত হওয়া লাগে না বাট আমি লিখে রাখছি কনসেপচুয়ালি বোঝানোর জন্য ঠিক আছে এই জন্য আমি একটা সেম কলন দিয়ে রাখছি এক্সক্লামেশন মার্ক সরি তো এরপরে যখন বাইট কোড রূপান্তরিত হয়ে গেল এরপর যখন আমরা রান করি তখন এই বাইট কোডটা মেশিন কোডে রূপান্তরিত হয় এবং এই যে আমাদের কোড থেকে এই মেশিন কোড পর্যন্ত যে রূপান্তরের যে স্টেজগুলা বা ফেসগুলো পুরোটা কিন্তু যে রেসপেক্টিভ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইঞ্জিন সে সেটাকে হ্যান্ডেল করে সো এই যে ইঞ্জিনটা যে হ্যান্ডেল করলো এই পুরো কলটা আসলে আমাদের রিসোর্স অ্যালোকেশন পর্যন্ত চলে গেল ভায়া অপারেটিং সিস্টেম সো আমরা এটা বলতে পারি যে আপনি যদি সি শার্পে কাজ করতে চান সো ইউ ফার্স্ট নিড দ্য সি শার্প ইঞ্জিন ইনস্টলড ইন ইয়ার কম্পিউটার আদারওয়াইজ আপনার সি শার্প কোড এই কাজটা এক্সিকিউট হবে না যদি আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের কোড আপনি যদি আপনার নোট জেসের মধ্যে রান করতে চান ইউনিট টু ইনস্টলড ইউনিট টু ইনস্টল নোট জেস সিমিলারলি পিএইচপি পাইথন জাভা জাস্ট নেম ইট হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ইউ মাস্ট নিড দ্য ইঞ্জিন ইনস্টলড অন টপ অফ ইউর অপারেটিং সিস্টেম अदारवईज हम कोड सरसि अपारेटिंग सिसटेम के कल करते पर डिटेल्स लेवेले जा सो हमें कोड बोलते कि बोझा कोड के से क्या से मैं इंजिन क्यों ये पार्स कर सो उइ नीड एस एस सिनटेक्स पार्सिंग मेकानिजम एन सिनटेक्सटा जो पार्स कर होते एक हे से पूरा कोडटा के একবারে হজম করার চেষ্টা করে দ্যাট মিন্স সেটাকে পুরোটা একবারে সে পার্স করে কম্পাইল করার চেষ্টা করে এবং কম্পাইল করার পরে সেখানে বাইট কোড বা ইন্টারমিডিয়ারি কোনো ডিএলএল তৈরি করার চেষ্টা করে ঠিক আছে অথবা আরেকটা ওয়ে আছে যেটা হচ্ছে সে পুরো কোডটা সে একবারে কম্পাইল করে না একবারে হজম করার চেষ্টা করে না যখন আমরা কোডটা রান করি তখন সেই কোডটাকে এক্সিকিউট করা শুরু করে দ্যাট মিন্স কল্ড দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারপ্রেটার জাভা স্ক্রিপ্ট আসলে শুরু হয়েছিল ইন্টারপ্রিটার ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বাট দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট 
এটা আসলে একটা মিক্সড টাইপ হয়ে গেছে সেটা আমরা আমাদের পরের ডিটেলস লেসনগুলোতে বলবো হ্যাঁ বাট পাইথন এখনও ইন্টারপ্রিটেড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আছে সো হোয়াট ইট ডাস আমার যদি হান্ড্রেড লাইন অফ কোড থাকে উই ডোন্ট নিড এ বাইট কোড সো যখন আমরা রান করি তখন এই পাইথনের যে ইঞ্জিন সে আমাদের পাইথন কোডটাকে লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করা শুরু করে অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি সি শপে কোড করেন বা জাভাতে কোড করেন সো জাভা সরাসরি লাইন বাই লাইন এক্সিকিউটের পরিবর্তে পুরোটাকে সে আগে কম্পাইল করে একটা মিডল লেয়ার তৈরি করে হ্যাঁ সো ডট নেটের জন্য ছিল এম সিল লাস্টে হয়ে গেছে সিআইএল জাভাতে আমি ঠিক শিওর না তো এইরকমভাবে সে মিডল লেয়ার তৈরি করে তো এইরকমভাবে আমরা এই সিনটেক্স পার্সিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কম্পাইল দ্যাট মিন্স দ্য হোল কোড উইল বি কম্পাইল্ড ফার্স্ট অ্যান্ড ট্রান্সফার্ড ইন টু এ বাইট কোড লেভেল অর আদার লেয়ার কোড যেটা আসলে আমরা বুঝবো না আসলে হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটার সেটা হচ্ছে লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করা শুরু করে এবং এক্সিকিউট করে সে কী করে ওয়েসকে কল করে ভাই আমাকে এই সিপিও রিসোর্সটা দাও আমাকে এই মেমোরি রিসোর্সটা দাও এরকম এখন এই যে কোডগুলো আমরা লেখি হ্যাঁ এই কোডগুলো আসলে আমরা কি লিখবো সো এই প্রতিটা ইঞ্জিনের মধ্যেই কিছু বিল্ট ইন লাইব্রেরি আছে যারা আসলে এই আমার কোডগুলোকে হেল্প করে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা ম্যাথমেটিক্স কম্পিউটেশন করতে চাই সাপোজ ডেরিভেট ক্যালকুলাসের একটা ইকুয়েশন ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই এখন যদি আমাদের লাইব্রেরির মধ্যে ওই ক্যালকুলাসের ওই ইকুয়েশনটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা করা থাকে আমরা কি করতে পারি আমরা সেই ইকুয়েশনটা জাস্ট কল করতে পারি উইদাউট ইমপ্লিমেন্টিং দ্য হোল ক্যালকুলাস ডেরিভেটিভ ইমপ্লিমেন্টেশন ইন আওয়ার কোড বা ধরেন আমাদের সহজ ভাংলায় বলি ধরেন আমাদের শর্টিং করতে হয় সার্চ করতে হয় তাই না ধরেন আপনাকে আমি একটা স্ট্রিং দিলাম বা একটা লাইন দিলাম টেক্সট দিয়ে বললাম যে ভাই এইখানে এই শব্দটা আছে কি না বলেন তো সো এই যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা আপনি করবেন সো এইটা আপনি নিজে করতে পারেন আর যদি আমাদের লাইব্রেরির মধ্যে এই ইমপ্লিমেন্টেশনটা করা থাকে সো তখন কি হইতে পারে আমরা সেই ফাংশনটা খালি কল করব লাইব্রেরিটা আমরা ইউজ করব সো পাইথনের মধ্যে এরকম অসংখ্য লাইব্রেরি করা আছে প্রতিটা এসডিকের মধ্যেই করা আছে এখন পাইথনের মধ্যে স্পেশালি যেটা করা আছে সেটা হচ্ছে যে ওদের ডাটা সায়েন্সের জন্য হিউজ পরিমাণ লাইব্রেরি ইনক্লুড করা আছে হিউজ তো এই জন্য পাইথনটা মেনলি ডাটা সায়েন্সে ইউজ করা হয় বাট এখন এটা এখন ডাইভার্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সিমিলারলি সি শার্প যারা বানাইছে ওইখানেও দেখা যাচ্ছে যে সর্টিং সার্চিং এরকম প্রচুর ফাংশন ওরা বানাই দিছে হ্যাঁ সো ওরা বলতে মাইক্রোসফট বানাইছে তো এইরকমভাবে এইগুলোকে আমরা বলতে পারি বিল্ট ইন লাইব্রেরিস এছাড়াও এরকম হইতে পারে যে আমরা নিজেরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য কিছু লাইব্রেরি বানাইছি সেগুলো আমরা শেয়ার করতেছি অন্যদের সাথে সেগুলোকে আমরা বলি ইউজার ডিফাইন্ড লাইব্রেরিস ইউজার মেড লাইব্রেরিস ঠিক আছে সো এগুলো ইচ্ছা করলে আমরা আমাদের কোডে ইউজ করতে পারি জাস্ট ইনক্লুড দ্যাট লাইব্রেরি অ্যান্ড ইউজ ইট সিম্পল অ্যাস দ্যাট এরপর আসে হচ্ছে রুলস সো ল্যাঙ্গুয়েজ যারা বানাইছে যে ভাই বা যারা বানাইছে তারা আসলে কিছু রুলস সেট করে দেয় যে এই ডাটা টাইপ দ্যাট মিন্স ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ এ নাম্বার এখন এই নাম্বারটা মেমোরিতে কত কিলো বাইট বা কত বাইট জায়গা নিবে এটা কিন্তু ডিফাইন করে দেওয়া থাকে এছাড়াও যদি ধরেন আমরা একটা ফাংশন লিখতে চাই সেই ফাংশনটা আসলে দেখতে কীরকম হবে সেই ফাংশনটি ইনপুট কী নিবে আউটপুট কী দিবে কীভাবে কাজ করবে এই যে পুরো যে কথাগুলা হ্যাঁ এগুলোকে আমরা রুলস হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি সো এই রুলসগুলো আসলে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রিয়েটর সে বানায় দিছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা নিজেরা বানাই না এখন যদি বলেন যে না ভাইয়া আমি নিজে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বানাবো ইটস ফাইন মেড ইয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের অনেক ইউনিভার্সিটির প্রজেক্টে আমরা দেখছি ঢাকাতে বাংলাদেশে অনেক ভাইয়ারাই এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ বানানোর চেষ্টা করছেন হুইচ ইজ গুড সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ শুড হ্যাভ আর ইউ মাস্ট হ্যাভ দোজ টাইপ অফ রুলস যে ডাটা টাইপ কীরকম হবে কি হবে কত কিলো বাই ডাটা নিবে ফাংশনগুলো কিভাবে কাজ করবে হ্যাঁ সো সামারি হচ্ছে প্রতিটা ল্যাঙ্গুয়েজ বিল্ট অন টপ অফ দ্য রুলস রুলস ছাড়া আসলে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ কাজ করবে না লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা কাজ করব আমাদের কোড লিখব এই কোডগুলোর যে প্যারাডাইম কিভাবে কোড লিখব হ্যাঁ এগুলো আসলে কয়েকভাবে লিখতে পারি 
বাট খুব মোটা জায়গায় আমরা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি অ্যাকচুয়ালি তিন ভাগে একটা হচ্ছে গিয়ে প্রসিডিউরাল একটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আর হচ্ছে ফাংশনাল প্রসিডিউরাল আসলে খুব প্রিমিটিভ লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মিন্স যার বসি যখন আমরা বানাইছিলাম আমরা মানে আমাদের হিউম্যান হিস্ট্রিতে আশি সাল সত্তর সালের দিকে সো বারো আগে তখন আসলে এরকম কনসেপ্টগুলো ছিল সো দেয়ার উইল বি ওয়ান অর মাল্টিপল ফাংশনস দেয়ার উইল বি সাম ভেরিয়েবলস দেয়ার উইল বি সাম স্ট্রাক্ট অর প্রিমি প্রিমিটিভ ডাটা টাইপস এরকম নিলে একটা প্রসিডিউর ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়েছিল হ্যাঁ এরপর আসছে হচ্ছে গিয়া নট এরপর আসছে এছাড়াও আর একটা লেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সো এখানে আমরা আমাদের কোডগুলোকে চিন্তা করি যে আমাদের কোডগুলো হচ্ছে এক ধরনের অবজেক্টকে রিপ্রেজেন্ট করে উই আর ক্রিয়েটিং দ্য টেম্পলেটস উই আর ক্রিয়েটিং দ্য ব্লু প্রিন্টস ঠিক আছে সো এই ব্লু প্রিন্টগুলোর যে বানাচ্ছি যে টেম্পলেটগুলো আমরা বানাচ্ছি এগুলোর মধ্যে কি থাকবে এগুলো আসলে যেমন আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি হয় প্রতিটা অবজেক্টের কি থাকে কিছু ইনফরমেশন থাকে ক্যাটর ক্যাটাগরিস্টিক্স থাকে তাই না সো ইট হোল্ড সাম ডেটা সো অবজেক্ট ওরিয়েড প্রোগ্রামিংয়ে আমরা এরকম চিন্তা করি ইট উইল হোল্ড সাম ডেটা এছাড়াও আমাদের প্রতিটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড ফাং অবজেক্টের মধ্যে কী থাকে কিছু ফাংশনালিটিস থাকে যেমন কার কার ক্যান মুভ কার ক্যান হোল্ড প্যাসেঞ্জার্স অর প্রোডাক্টস তাই না সো এগুলো কী করে এগুলো হচ্ছে গিয়া ফাংশনস সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যখন আমরা প্রোগ্রামিং করব তখনও কিন্তু আমরা এরকম চিন্তা করি যে এই যে ব্লু প্রিন্টটা বানাচ্ছি ইট ক্যান পারফর্ম সাম অ্যাকশনস এই অ্যাকশনগুলোকে আমরা চিন্তা করি ফাংশন বা মেথড ঠিক আছে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোগ্রামিং এটা হচ্ছে আমরা যখন চিন্তা করি যে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি সো ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক স্টেট ইট ইট ক্যান নট হোল্ড ভ্যারিয়েবলস হ্যাঁ ইট ইজ অনলি অ্যাবাউট দ্য ফাংশনস অ্যান্ড ফাংশনস সো যখন আমাদের ওই ধরনের কিছু প্রবলেম থাকবে যে ফাংশন ফাংশন তখন আমরা এরকম ফাংশনাল প্রোগ্রামিংগুলোকে আমরা ইউজ করব ঠিক আছে সো এগুলো হচ্ছে গিয়ে ওভারঅল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কনসেপ্ট তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব জাভা স্ক্রিপ্টের আসলে কীভাবে কী হচ্ছে না হচ্ছে সো জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে কথা বলবো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং সো